Hi, this is Majhar Rakib from Fast Learning English. Aske amra Alexander Pope likha The Rape of the Lock. A poem tier samari niya alochonga korbo. Aar aske hot setter part two, part one ei amra eta theme setting abong um, characters ni alochonga korle chilam. So aske por bodyte amra eta samari dekbo. Abong samari niye eta bish teri to alochonga hobe. So uh, kotha na bariye shuru kori. Aar hai jara Part one dekhoni, etar part one etar video description othwa end icon end uh, screen ei othwa eye icon ei check kore dekhni the baro. So amra etar samari dekhi. The poem The Rape of the Lock, which is considered to be one of the masterpiece of Alexander Pope, it was published in 1712. So age The Rape of the Lock etar ekti poem abong etar ke. Uh, Alexander Pope er ekti masterpiece dhora hoy ebong eta hocche 1712 sale eta publish kora hoy it's a mock epic poem ar eta hocche ekta mock epic poem bola hoy etake an epic deals with a theme of great importance ar epic hocche sadharonoto je gula ar moddhe ekta great theme thake ekta khub important ekta theme thake but the theme of a mock mock epic is very trivial and ridiculous আর এই যে মক ইপিক এর মধ্যে থাকে খুবই নগণ্য এবং খুবই রেডিকুলাস হয়ে থাকে এটা থিমটা দা স্টোরি অফ দা রেপ অফ দা লক ইজ बेस्ड অন এ ট্রিভিয়াল অকেশন অফ দা কাটিং অফ এ লক অফ হেয়ার অফ মিস আরাবেলা ফারমার বাই লর্ড পিটার সো এখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই স্টোরিটা লেখা আর এই স্টোরিটা এটা বেজ করা হয়েছে মূলত মিস অ্যারাভেলা ফারমোর নামের একজন যার কিনা চুলের লক কেটে ফেলা হয়েছিল এবং তার চুলের লক কেটেছিল লর্ড পিটার তো এই ঘটনা বা এই স্টোরিকে স্টোরিটার বেজ করেই কিন্তু দ্য রেপ অফ দ্য লক এটা লিখে লিখেছেন আলেকজান্ডার পোপ তো আমরা এটার মেন সামারিতে আসি দ্য পোয়েম আলেকজান্ডার পোপ বিজ্ঞান his satyr by following the rules of epic poetry ar ei je alexander pope tini ei satyr ta likhechen epic poetry r rules gula menei the poet uh, at the beginning the poet describes how disaster happens due to the slightest mistake ebong tini eta shurutei describe korechen ki ekta mane ekta সেলি মিস্টেকের কারণে কি ধরনের বড় একটা ঘটনা ঘটে যায় এরকম কিছু একটা উনি শুরুতেই এটা এক্সপ্লেন করতে যান দ্য মক ইপিক পোয়েম ওয়াজ রিটেন অ্যাট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড ক্যারিয়াল অ্যাবাউট দ্য গ্রেট ওয়ার হুইচ টুক প্লেস ফর ট্রিভিয়াল রিজনস আর এই পোয়েমটা মূলত লিখা হয়েছে কবির ফ্রেন্ডের রিকোয়েস্টে এবং তিনি এখানে বুঝিয়েছেন যে এই একটা ছোট্ট রিজন বা একটা নগণ্য রিজনের কারণে কীরকম একটা মহাযুদ্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে এরকম বিষয়টা তো অ্যাট দ্য বিগিনিং অব দ্য পোয়েম ব্যালিন্ডা দ্য বিউটিফুল হিরোইন অব দ্য পোয়েম ইজ ফ্যাস্ট এ স্লিপ তো শুরুতে দেখা যায় ব্যালিন্ডা যে কিনা এই গল্পের নায়িকা তো সে তার রুমে শুয়ে থাকে Uh, it is as if she is wandering around the fantasy world in the happy dream to take dekhe mone hocche te she shopner moddhe ghora phera korche ekta fantasy world er moddhe ghurche mane ekta sundor shopno dekhche she she sleeps for a long time ebong she onekkhon jabok onekkhon jabot ghumiye chilo here the poet mentions belinda as a princess of the imaginary kingdom ar ekhane kobi muloto belinda ke mention korechen ekjon imaginary kingdom er ek princess hisebe rajkonna hisebe belinda is sleeping on the uh, soft bed ebong belinda she ekti soft bed er moddhe shuye chilo in her sleep ariel who is an air spirit tells her in dream how the woman changes form after death after death they go to the unseen and take various forms ebong ei tar shopner moddhe ekjon air spirit mane je kina tar ashepashei thake eta ekta atta ba invisible ekta thing seta to she tar shopner moddhe ashe ebong bole je 
মৃত্যুর পর মেয়েদের বা একটা মহিলার কীরকম চেঞ্জ হতে থাকে এবং আফটার ডেট দে গো টু দ্য আনসিন এবং তারা মৃত্যুর পর কিভাবে আনসিন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ফর্মে তারা চেঞ্জ হতে থাকে অ্যারিয়াল ডিসঅ্যাপেয়ার্স ব্যালিন্ডার টেলিং হার টু বিওয়ার অফ ম্যান সিং সাম গ্রেট ডিজাস্টার ইন দ্য নিয়ার ফিউচার তো এই যে অ্যারিয়াল সে ব্যালিন্ডাকে একটা সতর্ক বাণী দেয় সে বলে যে এই স্বপ্নের মধ্যে তাকে বলে যে মানুষ বা পুরুষ থেকে সতর্ক থাকতে বা পুরুষ থেকে সাবধানে থাকতে এবং খুব ফিউচারে বা খুব নিয়ার ফিউচারে কিন্তু তার হয়তো একটা বিপদ আসতে পারে ওয়াকিং আপ ব্যালিন্ডা ইন্টার্স হার ড্রেসিং রুম ফর গেটিং অ্যারিয়ালস ওয়ারিং তো যখন সে ঘুম থেকে উঠে তার ঘুম ভাঙে ব্যালিন্ডা তখন তার ড্রেসিং রুম থেকে ড্রেসিং রুমে যায় এবং সেই সময় কিন্তু সে অ্যারিয়ালের ওয়ার্নিংটা ভুলে যায় অর্থাৎ এই গল্পে শুরুতে আমরা দেখি এই ব্যালিন্ডা যে গল্পের নায়িকা সে তার রুমে শুয়ে থাকে তো তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব ঘুমে মানে মগ্ন হয়ে আছে অনেকক্ষণ যাব অনেকক্ষণ যাবৎ সে শুয়ে আছে এবং সে স্বপ্ন দেখে যে এক অ্যারিয়াল সে হচ্ছে একটা এয়ার স্পিরিট তো সে এসে তাকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যায় বলে যে বি ওয়ার অফ ম্যান মানুষ থেকে বা পুরুষ থেকে সে যেন একটু সাবধানে থাকে খুবই সুন হয়তো তার কোনো একটা বিপদ হতে পারে তো যখন সে তার ঘুমটা ভেঙে যায় তখন সে তার ড্রেসিং রুমে যায় এবং এই ওয়ার্নিংটা সে কিন্তু তখন ভুলে যায় দেন আমরা দখি ইন দ্য ক্যান্টো টু ক্যান্টো টু এর মধ্যে আমরা দেখি দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস ভেরিয়াস স্পেক্ট অফ দ্য ফর্ম অফ দ্য বিউটিফুল হিরোইন ব্যালিন্ডা এবং এখানে এই পোয়েট সে এই ব্যালিন্ডার বিভিন্ন ফর্ম বা তার সৌন্দর্যগুলো ডিসক্রাইব করে ইন দ্য পোয়েটস ডেসক্রিপশান দ্য ফর্ম অফ দ্য ব্যালিন্ডা ইজ লাইক এ ব্লোজমিং ফ্লাওয়ার শাইনিং লাইক দ্য লাইট অফ দ্য সে এবং সে তার ডেসক্রিপশান দিতে গিয়ে বলে যে এই ব্যালিন্ডা তাকে মনে হচ্ছে ব্লোজমিং ফ্লাওয়ারের মতো মানে নতুন ফুটে ওঠা ফুলের মতো এরকম এবং তার সৌন্দর্য এতই শাইন করছে যে মনে হচ্ছে যে সূর্যের আলো দিচ্ছে এইরকম ব্যালিন্ডাস বিউটিফুল ফেস সিমস টু ফেস ইভেন ইন দ্য লাইট অফ দ্য সান আর এই যে ব্যালিন্ডার এই খুব বিউটিফুল ফেস এটা দেখে মনে হচ্ছে যে তার ফেস দেখে মনে হচ্ছে যে মানে লাইট অফ দ্য সান এটার মতো লাগছে টু গ্ল্যামারাস লং লকস ইন হার হেয়ার মেক হার লক ইভেন মেক হার লুক ইভেন ব্রাইটার আর তার চুলের যে বেনি দুটা এটা মানে তাকে আরও বেশি ব্রাইটার করে তুলছে দ্য রিচনেস অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ হিডেন ইন দ্য ইন দিস টু লকস অফ হার হ্যাঙ্গিং হেয়ার এবং তার এই ঝুলন্ত চুলের বেনির মধ্যে মনে হয় যে পুরো পৃথিবীর এই রিচনেসটা লুকিয়ে আছে ইট অ্যাট্রাক্সড এভরি ওয়ান এবং এটা সবাইকে আকর্ষিত করে আকর্ষণ করে বার্নিং ইন দ্য হিট অফ লাস্ট দ্য ব্যারন প্রমিজেস দ্যাট হি উইল স্ন্যাচ ব্যালিন্ডাস লকস এনিওয়ে তো এই যে এখানে আমরা দেখি যে গল্পের যে ভিলেন সে তার নাম হচ্ছে ব্যারন সে কি করে এই ব্যালিন্ডা ব্যালিন্ডা ব্যালিন্ডাকে সে কিন্তু পছন্দ করত এবং যখন সে পছন্দ করত সে ব্যালিন্ডাকে প্রোপোজ করে বাট ব্যালিন্ডা এই ব্যারনের প্রোপোজালকে রিজেক্ট করে এবং এই রিজেকশানের ফলে এই ব্যারন সে কিন্তু তার উপর খুবই ফিউরিয়াস হয়ে যায় এবং অ্যান্ড মানে তার উপর অনেকটা সে লালসার মধ্যে পড়ে যায় এবং তাকে সে প্রমিস করে যে সে যেভাবেই হোক এটার একটা তাকে যে রিজেক্ট করেছিল সে এটার প্রতিশোধ নিবে এবং সে এই ব্যালিন্ডার লক কেটে নিবে যেভাবেই হোক ব্যারন ওয়াজ ওয়ান্স রিজেক্টেড বাই ব্যালিন্ডা ইন হিজ অফারিং অফ লাভ তো ব্যাল ব্যারন একটা সময় এই ব্যালিন্ডাকে যখন প্রোপোজ করে ব্যালিন্ডা তাকে রিজেক্ট করেছিল ব্যালিন্ডা ইজ ফ্যাসিনেটেড বাই হার বিউটি অ্যান্ড অ্যারিয়াল ইজ অলওয়েজ বিজি গাইডিং ব্যালিন্ডা উইল অল দ্য স্ট্রেঞ্জ ক্রিয়েচার্স ইনক্লুডিং হিজ কোম্পানিয়ন্স এই যে ব্যালিন্ডা ব্যালিন্ডা সে তার 
রূপে গুণে মানে সব সময় ফ্যাসিনেটেড থাকতো মানে খুব একটু অহংকার থাকতো তার মধ্যে এবং এরিয়াল সে সব সময় তাকে গাইড করতো সব ধরনের তার যেই বিভিন্ন অন্যান্য ক্রিয়েচার্স বা অন্যান্য সবার কাছ থেকে কিন্তু তাকে সেভ করার ট্রাই করতো এই এরিয়াল এটা হচ্ছে একটা এয়ার স্পিড দেন ক্যান্টো থ্রিতে আমরা দেখি ব্যালেন্ডা ইন্টার্স দ্য হ্যাম্পটন কোড হ্যাম্পটন কোড প্যালেস উইথ হার টিম এবং ক্যান্টো থ্রিতে দেখি যে ব্যালেন্ডা কি করে একটা হ্যাম্পটন কোড নামের একটি প্যালেসে সে তার টিম সহকারে সেখানে প্রবেশ করে অ্যাট দ্য প্লেস দ্য লিডিং পিপল অফ ইংল্যান্ড কাম টুগেদার অ্যান্ড মেড ভ্যারিয়াস লস অ্যান্ড পলিসিস ফর পলিসিস ফর দ্য পিপল অফ ইংল্যান্ড তো এই জায়গাটাতে এখানে কিন্তু ইংল্যান্ডের যারা বড় বড় নামি দামি লোকজন যারা লিডিং পিপল আছে তারা কিন্তু আসে এবং এখানে তারা বিভিন্ন ল নিয়ে বিভিন্ন পলিসিস নিয়ে তারা সেখানে আড্ডা জমায় বিভিন্ন আলোচনা হয় এখানে দ্য পিপল অফ দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি কাম হেয়ার অ্যান্ড স্পেন্ড দেয়ার লেজার টাইম অ্যান্ড রাইসেস ইন এ হিউ অ্যান্ড ক্রাই তো এই যে অ্যারিস্টোক্রেসি বা যারা ধনী তারা এখানে আসে এবং তাদের যে লেজার টাইমটা সেখানে তারা স্পেন্ড করে এবং হই হুল্লোর করে মেতে উঠে তারা সেখানে হেয়ার দেয়ার ইজ গসিপ ড্যান্সিং অ্যান্ড লাফার অল অ্যারাউন্ড তো এখানে সব সময় তারা গসিপ করতে থাকে ড্যান্সিং করতে থাকে হাসি তামাশা এগুলো সব সময় লেগে থাকে এই জায়গাটাতে হ্যাম্পটন কোর্টে অর্থাৎ এটা একটা ক্লাবের মতোই বা এটাকে কি বলে এই যে যারা পার্টি টার্টি করে ক্লাবের মধ্যে এই রকমই বুঝাচ্ছে এইটা তো এখানে ব্যালেন্ডা কি করে তার টিমের সাথে যায় হেয়ার ব্যালেন্ডা ইন ইনটক্সিকেটেড উইথ দ্য গেম অফ হার টিম সারাউন্ডেড বাই এ গ্রুপ অফ লাভিং স্টুপিড ইয়াং লাভার্স তো এখানে এই ব্যালেন্ডা সে খেলার মধ্যে মগ্ধ মত্ত থাকে এবং তার টিমের সাথে সে খেলা করে তাস জাতীয় এরকম খেলা তো এবং তার আশেপাশে বিভিন্ন তাকে যারা পছন্দ করে বা তাকে যারা প্রপোজ করেছে এই রকম কিছু যা যাদেরকে এখানে মেনশন করা হয়েছে স্টুপিড ইয়াং লাভার্স দিয়ে এরাও কিন্তু রয়েছে ব্যালেন্ডা ইন প্লেইং ব্যালেন্ডা ইজ প্লেইং অ্যাগেনস্ট ব্যারন অ্যান্ড অ্যানাদার নাইট উইথ হিম তো ব্যালেন্ডা একটা সময় ব্যারনের সাথে এবং ব্যারনের সাথে একজন নাইট থাকে তাদের সাথে খেলে ব্যালেন্ডা ইজ অ্যাসিস্টেড বাই ইনভিজিবল ফেরিজ অ্যান্ড সুপার ন্যাচারাল উইংস তো ব্যালেন্ডাকে মূলত তার তাকে অ্যাসিস্ট করে তার এই যে ইয়ার স্পিড বা তার কিছু অদৃশ্য পরি থাকে সেখানে এগুলো এবং কিছু সুপার ন্যাচারাল কিছু বিষয় থাকে এগুলো তাকে এখানে অ্যাসিস্ট করতে থাকে ব্যালেন্ডাকে হেল্প করে এবং ব্যালেন্ডা ব্যালেন্ডা প্রত্যেকটা খেলাতেই জিতে যাচ্ছে তাদের সাহায্যের কারণেই এই জায়গাটিতে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য সুপার ন্যাচারাল বিইং ব্যালেন্ডা স্ন্যাচেস ভেরি ভিক্টোরি ওয়ান বাই ওয়ান এবং এই সুপার ন্যাচারাল বিষয়গুলোর কারণে কিন্তু ব্যালেন্ডা বার বার প্রত্যেকটা খেলাতেই জয়ী হচ্ছে দ্য ব্যারন ইজ অ্যাংগ্রি অ্যাট দ্য ডিফেট এবং ব্যারনও একটা সময় ব্যালেন্ডার উপর খুব রাগান্বিত হয়ে যায় তার পরাজিতের কারণে ওয়ান্স আপন এ টাইম এ ফ্যারি নেমড ক্লারিসা হ্যান্ডেড সিজার্স টু দ্য ব্যারন অ্যান্ড ব্যারন কাট দ্য এনচান্টিং লক অফ ব্যালেন্ডাস হেয়ার উইথ দ্য সিজার তো একটা সময় দেখা যায় যে এখানে ক্লারিসা নামের এক পরিষে ব্যারনকে একটা চাকু দেয় এখানে এটাই দেখানো হচ্ছে অ্যান্ড ব্যারন কাট দ্য ইনচান্টিং লক এবং সে ব্যারন চাকুটা দিয়ে ব্যালেন্ডার একটা লক কেটে ফেলে ব্যালেন্ডার ওয়াজ স্ট্যান্ড বাই দ্য সাডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট শি বার্স্ট আউট স্ক্রিমিং ইন রেজ অ্যান্ড ব্যারন বার্স্ট আউট ইন অ্যাপসুলিউট জয় ইফ অ্যাজ ইফ হি হ্যাড ওন দ্য গ্রেট ভিক্টোরি তো 
এই যে ব্যালিন্ডা ব্যালিন্ডা এটা যখন তার একটা লক কেটে ফেলে ব্যারনে তখন সে খুবই কষ্টে খুবই রাগে সে কান্না করতে থাকে এবং ব্যারনও চিৎকার করতে থাকে খুশিতে যে সে কি এক কিছু একটা মানে জয় করে ফেলেছে এই রকম একটা খুশিতে ব্যারনও চিৎকার করতে থাকে ইন ক্যান্টো ফোর ক্যান্টো ফোরে আমরা দেখি ব্যালিন্ডা ইজ সারাউন্ডেড বাই মেলান কোলি ডিসপেয়ারিং অ্যান্ড দ্য ব্রাইট ফ্লেম অফ হার বিউটি ইজ এক্সটিনগুইসড ইন এন ইভিল ওয়েন্ড এই যে ব্যালিন্ডা তখন তার মানে আশপাশে দেখা যায় যে এই ক্যান্টো ফোরের মধ্যে এটা লক্ষ্য করা যায় যে তার আশেপাশে দুঃখ হতাশা সব কিছুই এবং তার এই যে বিউটি সব কিছুই কিন্তু দূরে চলে গেছে তার কাছ থেকে তার এই লকটা কাটার কারণে তো তার আশেপাশে মনে হচ্ছে যে ইভিল উইন্ড যাচ্ছে এই রকম ইন প্রাইড ইন সরো ইন পেইন শি ইজ অ্যাপসুলেটলি ডিসপ্যারেট অ্যাজ ইফ দ্য স্কাইয়ার হ্যাজ বিকাম হেভি উইথ হার সাই শি সিমস টু বি ম্যাড অ্যাট দ্য গ্রিফ অফ লসিং দিস লক দ্যাট শি হ্যাজ বিল্ড উইথ অ্যাপসুলেট কেয়ার এবং এই প্রাইড মানে তার যে অহংকার এবং সেই সাথে দুঃখ পেইন সব কিছুতে সে খুবই ডেসপারেট হয়ে যায় এবং তার কাছে এই আকাশের যে এই বাতাস এগুলো খুবই ভারী লাগছিল এবং খুব মানে তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল অর্থাৎ মানে তার এই যে লকটা এটা হারানোর যে ব্যথা সে এটা কিন্তু ওভারকাম করতে পারছিল না কারণ তার এই লকগুলা সে কিন্তু খুব যত্ন করে রেখেছিল আর এটা কিন্তু তার বিউটির একটা অংশ সো এটার জন্য সে খুবই কষ্ট পায় হিজ হার্ট ইজ বার্নিং ইন দ্য ফায়ার অফ ডিপ রিমার্স এবং তার হার্ট মানে খুব আক্ষেপের আগুনে জ্বলতে থাকে শি স্কলস হার সেলফ ফর নট কিপিং হার সেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম দোজ গ্রিডি ম্যান ফর দ্য ক্রুয়েল ব্যারনস গ্রেজ ফেল অন হিম এবং সে নিজেকে আরও খুব দোষারোপ করতে চাচ্ছিল যে সে কেন ব্যারনের কাছ থেকে তার এসব সামলাতে পারে নাই বা নিজেকে সেভ করতে পারে নাই এসবের জন্য সে আরও নিজেকে খুব স্কল করছিল ইন দ্য ক্যান্টো ফাইভ ক্যান্টো ফাইভে আমরা দেখি তা ফেরি ক্লারিসা কনসোলস ব্যালিন্ডা বাই ভ্যারিয়াস মটরস এবং এই যে ক্লারিসা সে একজন পরি সে ব্যালিনটাকে কনসোল করতে থাকে অনেকভাবে শি সেজ দ্যাট ওয়ান ডে অল দ্য বিউটিজ উইল ফেড অ্যান্ড ওয়ান ডে দ্য নারিস্ট হেয়ার উইল টার্ন হোয়াইট এবং একটা সময় তার এই সৌন্দর্য সে এগুলো বলে যে তার একটা সময় সৌন্দর্য কিন্তু চলে যাবে এবং এই যে তার চুলের এটার পুষ্টিও একটা সময় কিন্তু নষ্ট হয়ে এটা সাদা হয়ে যাবে সো এটা নিয়ে খুব বেশি আপসেট হওয়া বা খুব বেশি কষ্ট পাওয়ার দরকার নাই সে এগুলো বলে ব্যালিনটাকে তখন কনসোল করতে চায় ব্যালিনটা স্টিল ওয়ান্স হার লক ব্যাক টু দ্য ব্যারন এবং তখন ওই স্টিল ব্যালিনডা তার লকগুলো ব্যারনের কাছ থেকে ফেরত চায় ফ্যারি ক্লারিসা ওয়ান্স দ্য লক ব্যাক টু সার প্লিয়ম এবং সে সার প্লিয়মের কাছে বলে যে এই ক্লারিসা সে সার প্লিয়মকে বলে যে এই লকগুলো কি ব্যাক আনা যাবে কি না বাট হি সেইজ ইট উইল নেভার বি রিটার্ন এবং এই সার প্লিয়ম সে বলে যে এটা আসলে পসিবল না এই লকগুলা লকগুলা ফিরিয়ে আনা পসিবল না অল দো ব্যালিন্ডাস লক ইজ নট ইন ইজ নো লঙ্গার ভিজিবল হার লক হ্যাজ ফন্ড এ প্লেস ইন দ্য স্টার্স হয়ার দ্য লক উইল শাইন লাইক এ স্টার ফর ইভার অ্যান্ড দ্য পোয়েট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল কম্পোজ ইমোটাল পয়েন্টস অ্যাবাউট ইট তো সে এখানে কিছু ভালো কথাই বলে এই স্যার প্লিয়ম সে বলে যে যদিও ব্যালেন্ডের লকগুলাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না বা এটা ভিজিবল না তবুও তার এই লকগুলো কিন্তু আকাশে তারাদের সাথে কিন্তু একটা স্থান করার স্থান করে ফেলেছে এবং এই লকগুলা সেই তারার সাথে কিন্তু শাইন করবে লাইক এ স্টার স্টারের মতো এগুলা শাইন করবে সারা জীবনই অ্যান্ড 
প্রত্যেক কবি রাইটার তারাও তাদের ইমর্টাল পয়েমসগুলা এই সম্পর্কে লিখবে দেয়ার ফর ব্যালিন্ডা শুড বি প্রাউড অফ ইট এবং এরপর ব্যালিন্ডাও এগুলো নিয়ে খুব প্রাউড হবে যে তার যেটা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে এবং তাকে নিয়ে কবিতা লিখা হচ্ছে তাকে নিয়ে অনেক কিছু লিখা হচ্ছে তার তার লকের বিষয়গুলো নিয়ে তাকে স্মরণ করা হচ্ছে এটা নিয়ে সে প্রাউড হবে এটাই সে বলেছেন সো এইভাবেই মূলত এই কবিতাটি সব ক্যান্ট শেষ হয় এটা হচ্ছে একটা মক এপিক পোয়েম আর এটা খুবই বড় একটি কবিতা সো এখানে মোটামুটি এটার সামারিটা দেওয়ার ট্রাই করেছি আর পার্ট ওয়ান তোমরা না দেখলে অবশ্যই দেখে নাও সো আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে খুব শীঘ্রই আসব সো টেক কেয়ার টেক লাভ অ্যান্ড টাটা লিঙ্গুইস্টিক ইএলটি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এবং অনার্স থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের ক্রিটিসিজম সহ আলাদা আলাদা সকল বিষয়ের কোশ্চান ওয়াইজ কোর্স নিতে এখনই যোগাযোগ করো ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আমাদের ফেসবুক পেজে বা মেসেজ দাও আমার ফেসবুক আইডিতে অথবা আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো